Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Online in Tall Grail Factor. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch heute wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir ein bisschen auf der Ebene 10 weitergemacht, haben da ein bisschen was an der Storyline gearbeitet und heute werden wir schon die Storyline für die 10. Ebene abschließen. In der nächsten Folge werden wir noch ein paar Quests machen, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Bonus-Content geben und dann geht es schon los mit dem Bosskampf der 10. Ebene. Doch wie immer werden wir heute nicht nur ein bisschen hier auf der Storyline wissen spielen, sondern wir werden auch ein bisschen Recap schon wieder, wie jeden Donnerstag jetzt immer, gibt es eine Recap Show Folge hier bei mir auf meinem Kanal und zwar zur neuesten Sword Art Online Episode und zwar zur ähm, zum dritten Arc der dritten Episode mit, der, äh, mit dem Folgenname Die letzte Belastungsprobe. Ja, in dieser Folge ging es äh, darum, dass wir den neuen, wahrscheinlich Antagonisten etwas näher kennenlernen. Und zwar kennen wir ihn ja schon aus Sword Art Online Fate Bullet Sub. Leiser, also wer Sword Art Online Fate Bullet gespielt hat, der kennt den Charakter schon relativ gut, besonders wenn man die DLCs gespielt hat. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja zum äh, in der allerersten Folge, genau, das war in der allerersten Folge, haben wir Subleiser ja zum allerersten Mal gesehen. Und äh, da haben wir ja gesehen, dass er Kirito und die anderen verfolgt hat. Auf jeden Fall hat er sich äh, nach diesem Kampf dort ausgelockt und wir sehen, dass er in Wirklichkeit Mr. Miller heißt. Also das ist sein offizieller Name. Und dann ist er auch nicht nur Japaner, sondern er ist Amerikaner. Auch das haben wir mitbekommen. Und er trainiert dort, um seine Einheit zu stärken. Denn er ist nämlich, er gehört nämlich zur, äh, zum amerikanischen Geheimmilitär. Und jedenfalls bekommt er die Informationen vom amerikanischen Geheimmilitär, den Auftrag, er solle sich doch äh, um Alice kümmern, sprich um Alicization. Denn die Japaner haben da irgendein großes Kriegsprogramm vor sich und das soll er sich mal angucken bzw. das einnimmt. Zusammen mit seinem Team geht er also dahin und infiltriert tatsächlich das komplette System, das was wir schon in den letzten Folgen gesehen haben. Also man bekommt auch ein bisschen, ja, ein paar äh, genauso Episode, also Szenen, die man eigentlich schon kannte, aber halt um das nochmal neu aufzufrischen, damit man weiß, okay, das ist passiert. Also wir haben gesehen, wie er zusammen mit seinem Team ähm, und diesen komischen Defcan unter anderem die Basis von äh, Ocean Turtle tatsächlich eingenommen haben. Was wir auch gesehen haben, ist die gute Shinon. Die, äh, die hat nämlich tatsächlich mittlerweile ihr FOB, sprich Ballets of Ballets, äh, schon gespielt, äh, BOB schon gespielt, Ballets of Ballets. Und ähm, hat tatsächlich verloren. Und zwar gegen Subleise. Wir haben, äh, wir haben einen kurzen Ausschnitt gesehen. Dort kämpfte Shinon, hat natürlich ziemlich äh, graded. War im großen Finale und dann wurde sie halt, wie gesagt, von Subliser im Finale besiegt. Ob denn Subliser tatsächlich am Ende auch der Sieger war, das wissen wir nicht. Eigentlich sollte sie ja Unterstützung von Kirito und Asna bekommen, aber ja, Kirito ist in Underworld und Asna ist natürlich da, um Kirito zu unterstützen. Auf jeden Fall... Ähm, hat Yui eine Idee, das wurde uns noch nicht richtig äh, präsentiert, was Yui direkt für eine Idee hat. Ähm, und zwar haben sie eine Idee, irgendwie Kirito zu unterstützen, denn äh, sie sitzen die ganze Zeit in der realen Welt rum und können nichts für Kirito und Asna machen. Sie äh, müssen eigentlich die ganze Zeit nur warten und hoffen, dass irgendwie alles gut ausgeht. Und irgendwie wollen sie jetzt versuchen, Kirito und Asna irgendwie zu unterstützen, damit die nicht alleine da auf sich gestellt sind. Denn sie sind ja alle Freunde und Kirito hat sie dann auch immer so gut unterstützt. Und sie sitzen jetzt eigentlich nur in der realen Welt und warten und müssen auf das Beste hoffen. Und dieses Nichtstun bringt die Leute, äh, bringt die so ein bisschen äh, zu, äh, zum Verrücktwerden. Und sie wollen halt irgendwie versuchen, Kirito und Asna irgendwie zu unterstützen. Zurück auf der Basis, ähm, 
sehen wir, dass die tatsächlich, wie gesagt, also das Team um Sublizer, also beziehungsweise Mr. Miller, das Team tatsächlich alles integriert hat und einen größten Teil der Basis eingenommen hat, aber halt noch nicht an den Hauptkern können, ähm, wo sich halt Alicization, ne, also dieser Cube, befindet, um die komplette Übernahme zu schaffen. Und ähm, es wurde auch gesagt von dem guten Higa, wurde gesagt, dass ähm, sollte das tatsächlich alles komplett äh, übernommen werden von den anderen, dann könnte es eventuell sogar sein, dass es Kirito eventuell erwischen könnte. Und auch da haben wir nochmal erfahren, ja, Kirito ist halt momentan in nicht zustande, weil er halt momentan auf seine Erinnerung einfach momentan nicht zugreifen kann. Und das macht natürlich Asna momentan extrem verrückt und ähm, ich weiß gar nicht, was sie tun soll. Auf jeden Fall bekommen wir dann immer wieder so ein äh, hin und her, äh, hin und her äh, zwischen den beiden Kommandozentralen dort, wo sich äh, Higa, Kukaku und Asna befindet, äh, Kikoka und Asna befindet und dann halt dort, wo das Team von Supplyzer ist. Ähm, sie können dann tatsächlich auf zwei Avatare zugreifen. Zwei extrem starke und mächtige Avatare, von dem ein Avatar ist bekannt, dass er auf Level 90 ist. Den bekommt der Defgun Typ, also den Typen, den wir da als Defgun gesehen haben in der allerersten Folge, den bekommt der. Und ähm, der andere Typ, Sublizer, der bekommt irgendeinen anderen Charakter. Da steht sogar als Levelbezeichnung, Fragezeichen, Fragezeichen da. Sie entscheiden sich nämlich in diese... Welt zu gehen, Underworld, um sich dort mal umzugucken, wie es dort aussieht. Weil es gibt nämlich noch zwei Portale in diese Welt, die so ein ähnliches Maschinchen, was halt Kirito an, an dem halt auch Kirito angeschlossen hat, äh, angeschlossen ist, gibt es halt auch nochmal äh, dort, wo die ähm, Bösen, sagen wir mal jetzt mal so, die Bösen äh, sich äh, übernommen hat, gibt es halt auch nochmal solche zwei Portale in diese Welt und die oder die Maschinen in diese Welt, die sie dann nutzen wollen. Auf jeden Fall entscheidet dann Asuna von sich aus, sie sagt, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr hier, hier nur rumzusitzen, also so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Lust mehr hier rumzusitzen, ich will jetzt Kirito unterstützen. Und ich will, jetzt, ich will jetzt Kirito auch in Underworld helfen. Sie erfährt auch, dass Alice sich momentan gut um Kirito kümmert. Also das bekommen sie heraus, dass sie Alice, nachdem er Kirito am Ende von dem ersten Teil der Staffel 1 gesagt hat, ja, er hatte schon Alice gefunden, das hatte er auch Kikuka und Higa gesagt, dass er schon Alice gefunden hat. Und davon gehen sie aus, dass Alice sich wahrscheinlich gerade momentan um Kirito kümmert. Und Asa macht sich halt natürlich trotzdem Sorgen um Kirito dadurch, dass er halt momentan in diesem komatösen Zustand ist. Sie weiß, dass, das, dass er da in diesem komatösen Zustand ist. Und sie weiß auch, dass Kirito nicht an seine Erinnerungen zugreifen kann. Und ähm, Hige hat wahrscheinlich auch den Vorschlag, äh, hat auch diesen Vorschlag, ja, wenn irgendwie irgendwas getriggert werden könnte oder wenn irgendwas äh, passieren könnte, dann könnte Kirito eventuell sogar wieder auf seine Erinnerungen zugreifen. Und Asna glaubt, wenn sie in diese Welt gehen würde, ähm, könnte Kirito, wenn sie sie, äh, wenn er sie sieht, vielleicht wieder auf seine alten Erinnerungen zurückgreifen und Kirito könnte wieder zurückkehren. Und deswegen entscheidet sich Asna, dass sie auch ein ähm, Charaktermodell äh, übernimmt. Also ähnlich wie die anderen beiden tatsächlich ein Charaktermodell übernimmt. Ähm, dieser ist glaube ich auf Level 30 oder 40. Also deutlich äh, schwächer als der von Sublizer und von dem anderen. Und... Ähm, Sie entschließt sich denn halt, weil neben dieser Maschine, wo Kirito liegt, ist halt noch eine freie Maschine. Und wir, hab, ich habe ja schon in den letzten Folgen zuvor gedeutet, naja, Asna könnte sich eventuell auch noch diese Kapsel schla äh, schnappen und dann ebenfalls zu Kirito gehen, um ihn dort zu unterstützen. Und auf jeden Fall, jetzt wurde es in dieser Folge auch endgültig offiziell bestätigt. Asna hat vor, tatsächlich in diese Kapsel zu gehen. Und Kirito zu retten, beziehungsweise Kirito in der Welt zu unterstützen, weil sie halt einfach das nicht mehr sehen kann, dass sie dort alleine ist. Wir bekommen dann auch ein 
Zurück in Underworld bekommen wir dann, also dieses Mal gab es ganz wenig Underworld äh, Quatsche. Ähm, also beziehungsweise wir haben gar nichts in dieser Folge zu Alice gesehen, wie es äh, wie es ihr ergangen ist jetzt. Auf jeden Fall sehen wir ein äh, Flashback in Stark Territorium, wo es anscheinend auch diese komischen Knights gibt, also diese komischen Ritter, die halt extrem stark sind und die äh, und die Welt halt auf der Seite unterstützen. Und wir erfahren, dass es äh, tatsächlich diesen angekündigten Krieg geben sollte. Und ähm, tatsächlich gab es am Dark Territorium auch das, äh, das Ding, wir müssen diesen Krieg führen, denn Administration ist unberechenbar. Man kann mit ihr nicht verhandeln, aber dadurch, dass man gehört hat, dass Administration jetzt gestorben ist, weiß man ja jetzt, dass Perkuli wahrscheinlich jetzt an der Macht ist und man sagt, hey, man könnte vielleicht mit Perkuli reden, aber es gibt halt trotzdem Dark Territorium irgendwelche Idioten, die sagen, ja, wir wollen trotzdem das übernehmen, wir wollen trotzdem die absolute Macht sein, ähm, auch im Menschenreich, nicht nur im Dark Territorium, sondern auch im Menschenreich. Da gibt es tatsächlich die Überlegung von einer kleinen Revolte, dass man tatsächlich ähm, den Goblin und den Ork Boss tatsächlich überwältigt, also einen Putschversuch versucht gegen die äh, gegen die zwei und anderen anderen gibt es noch ein Mädel, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Auf jeden Fall, die ist anscheinend auch noch äh, dafür, dass der Krieg jetzt ausbricht und man versucht halt gegen diese drei Charaktere jetzt tatsächlich irgendwie einen Putschversuch zu starten und diese dann zu, über äh, diese dann zu überwältigen. Also das ist von einem, äh, äh, von einem Charakter und zusammen mit, äh, mit seiner ähm, Assistentin hat er vor, tatsächlich ein, eine Revolte zu starten und äh, das zu putschen und dann halt eine friedliche Lösung für die ganze Sache zu finden, weil Berkuli halt mit dem kannst du äh, kannst du reden und mit dem kannst du Friedenverhandlungen ausbauen und mit dem äh, kann man sich halt auch unterhalten und dann könnte wunder äh, kannst du einen schönen Frieden geben. Aber dann erfahren wir, dass dann im Dark Territorium sich ein Schloss geöffnet hat. Also äh, da kommt dann so ein komischer Typ rein. Und sagt, ja, es hat sich irgendein Schlo äh, Schloss geöffnet, was seit 100 Jahren verschlossen war. Und jetzt hat sich es plötzlich wieder geöffnet. Und wir sehen, dass dann die Tür aufgeht. Und da, sit äh, da steht dann halt einmal äh, der Devgan-Typ. Und dann sehen wir halt dort auch nach Subleise bzw. Mr. Miller. Ich glaube, er hat ja jetzt sogar noch einen neuen Namen. Ich denke mal, den werden wir nochmal in der nächsten Folge genauer erfahren. Und auf jeden Fall kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dieser Putschversuch wird wahrscheinlich scheitern. Ja, wir sind jetzt hier in der, im Labyrinth der 10. Ebene, wie ihr seht. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann uns darum kümmern, hier in der 10. Ebene voranzukommen. Doch bevor es losgeht, ähm, habe ich mir gedacht, yo, es gibt interessante äh, Diamond Quests, also Beziehungs äh, Event Adventures und da kann man doch mal die Chance nutzen und mal ein bisschen was ziehen. Ich überskippe das ja mittlerweile. Und ihr seht, ich habe einen neuen Rapier-Skill bekommen. Woo! Der Flui bekommt endlich einen neuen Rapier-Skill. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Was meint ihr zu dieser Folge? Ich fand die Folge ganz... Äh, ja, ist halt eine Vorbereitungsfolge im Grunde genommen auf, das, auf, das, äh, auf die neue Katastrophe, die sich da anbahnt. Der Krieg in Underworld steht an und ja, das war so eine kleine Hinführung. Ja, leider nichts so cooles bekommen. Ich dachte, dass ich vielleicht diesen krassen Alice-Skill bekomme, aber nichts ist es. Ich hatte auch überlegt, für dieses äh, One-Hand-Sword-Feature zu machen, denn da bekommt man einen Four-Star. Äh, da kann man nämlich einen Four-Star One-Hand-Sword bekommen, aber dadurch, dass ich keine guten One-Hand-Sword-Skills besitze, dachte ich mir das. Dann gibt es hier noch ein vier sterne ähm, Event, wo man zu 100% ein 4 sterne charakter bekommt und die seht sich bekommen. Alice, die ist auch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht werde ich euch dann in der nächsten Folge zeigen, wie mein neues Scepter denn aussieht. Ja, das war's mit dieser Folge von Sword Art Online Integral Factor für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaltet dann auch in der nächsten Episode von äh, Sword Art Online Integral Factor wieder ein. Da recapturen wir dann die nächste Folge und wir machen so ein bisschen Vorbereitung auf den nächsten kommenden Dungeon. Auf den Ebenenboss der Ebene 10. Vielleicht gibt es aber noch ein paar Special Events 
Das kommt natürlich drauf an. Da kann ich natürlich nicht drauf Einfluss nehmen. Wir lassen uns überraschen. Ich bedanke mich für jedenfalls für mal äh, fürs Zugucken. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch, kommentiert fleißig und schaltet nächste Woche Donnerstag wieder ein. Bis dahin und ciao, euer Flui.